তোমাদের বেটারমেন্টের জন্যই মূলত রেকর্ডিং করে রাখা বিকজ তোমরা অলওয়েজ ভুলে যাও যদি ভুলে যাও তাহলে আরেকবার দেখে নেবে যে আসলে কিভাবে অঙ্কগুলো করতে হয় সো আমি আজকে যে টপিক নিয়ে কথা বলছি সেটি হলো হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব তো শুরুতেই কলাম সম্পর্কে খুব ক্লিয়ার কনসেপ্টের কথা বলেছি যেমন এটি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে দুই হাজার ষোলো সালে যে অঙ্কটা পড়েছে দেখতেই পাচ্ছ সেখানে তাহলে মেজবা হাসিফ তুমি তো পরে এসছো তুমি বলো তো হাসিফ যে এখানে এই যে টেবুলার অ্যানালাইসিস থাক আর যাই থাক আমরা কিন্তু রেভিনিউ ইনকাম বা এক্সপেন্স এবং ড্রয়িং এর জন্য আলাদা কোনো কলাম করব না সব সময় আমরা ক্যাপিটালের সাথে অ্যাডজাস্ট করে দেবো আয় হলে মূলধন মালিকের মালিকানা সত্ত্ব বাড়বে ব্যয় হলো মালিকানা সত্ত্ব কমবে এবং উত্তোলন করলে মালিকানা সত্ত্ব কমায় দেখাবো ওকে আর হিসাব সমীকরণে লেনদেনের প্রভাব গুলো দেখানোর এটা হলো ফর্মাল প্রেজেন্টেশন ওকে সো শুরুতেই আমি দেখালাম তোমাদেরকে ব্রেকের আগে দেখিয়েছি যে কতটা কলাম তৈরি করতে হচ্ছে এগুলো আমাদেরকে আগে অঙ্কটা রাত এক নজর দ্রুত দেখে কতটা সম্পদ ক্রয় করেছি কতটা দায় সৃষ্টি হলো এগুলো লিখতে হয় এক্ষেত্রে খুব কেয়ারফুল থাকতে হয় অ্যাকাউন্ট রেসিপেবল নামে কোনো সম্পদ হয়েছে কিনা আর দায়ের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আর নোট পেয়েবলটাই সাধারণত হয়ে থাকে আর এই যে খুব রেয়ার কেস এই আন আন্ড সার্ভিস রেভিনিউ শব্দটা খুব রেয়ার কেস আসতে পারে হ্যাঁ আন আন্ড সার্ভিস রেভিনিউ আচ্ছা তো যেমনটি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা লেনদেন পড়তে হবে একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট তাহলে দেবা সাত হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো ক্যাশ টাকা ডেবিট ক্যাপিটাল ক্রেডিট তাহলে সম্পদের দিকে ক্যাশ টাকা বাড়লো সাত হাজার ক্যাপিটাল বাড়লো সাত হাজার পর একটা হাসিফ বলেছে মেবি পেইড টাকা নাইন নাইন হান্ড্রেড ফর অফিস রেন্ট ইব্রাহিম তাহলে এটা একটি খরচ পেইড অর্থ কিন্তু পরিশোধ করা হলো বাংলা অর্থটা মনে রাখবে নয়শো টাকা পরিশোধ করা হলে ক্যাশ টাকা চলে গেল ক্রেডিট আর অফিস রেন্ট ডেবিট সো রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ টাকা ক্রেডিট তাহলে ক্যাশ টাকা যে চলে গেল এখানে কিন্তু তোমাদেরকে তারিখ লিখতে হবে তারিখটা আমি একটু পরে লিখছি এখানে এই যে ক্যাশ টাকা চলে গেল মাইনাস হবে নয়শো টাকা তো মাইনাসটা তোমরা কিভাবে দেখাবে এইভাবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে দেখাবে নয়শো টাকা মাইনাস হবে তো তোমরা কি যারা অঙ্কটা করেছো সাইমা সুলতানা ফাতেমা লিখে এবং হাবিবা যে তিনজন হোমওয়ার্ক সাবমিট করেছো তারা কি তারিখ অনুযায়ী এভাবে অনেকগুলো কলাম করবে নাকি একটাই টেবিলের মধ্যে সব সলিউশন করতে চাও কোনটা আমি কি দেখবো তোমাদের হোমওয়ার্কটা আরেকবার তোমরা কি করেছো এ তো অনেকগুলো টেবিল করে করে দেখিয়েছে সাইমা সুলতানা খুবই সুন্দর এভাবে করতে পারলে তো বেশি সুন্দর হয় আর একজনকে দেখলাম সে মনে হয় সম্ভবত এটা মেবি সেও তো টেবিল করে করে দেখিয়েছে সো আমরাও যদি সময় থাকে পরীক্ষার হলে নিঃসন্দেহে আমরা অনেকগুলো কলাম করে করে দেখাতে পারলে বেশি সুন্দর হবে বিষয়টা কেমন এভাবে এভাবে ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর আমি করে নিচ্ছি ঠিক আছে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা তারিখ ওয়াইজ এটা লিখব সো এক তারিখের লেনদেন আগে লিখেছিলাম জুন মাসের এক তারিখ এর পরে দেখলাম আমরা জুন মাসের হলো জুন মাসের দুই তারিখের লেনদেনটাও এই একই জায়গায় লিখেছি এক আর দুইয়ের যোগ ফল এখানে ব্যালেন্স টানবো তো বিয়োগ করার ক্ষেত্রে কি বিয়োগ সাইন ব্যবহার করা যাবে নাকি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব বলো তো ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিব তো বাপি চৌধুরী বলো তাহলে অফিস রেন্ট নয়শো টাকা পরিশোধ করলাম রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট এই যে খরচ ডেবিট এই কারণে আর এক এদিক থেকে তো টাকা কি করতে হবে খরচ হলে ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস মাইনাস হবে খরচ হলে ক্যাপিটাল থেকে বিয়োগ হবে এই যে এখানে হ্যাঁ এই যে নয়শো টাকা আমরা মাইনাস করে দিচ্ছি তাহলে মাইনাস সাইন ইউজ করা যাবে না এভাবে দেখাতে হবে এবার এই ব্যালেন্সটা টেনে টেনে লিখতে হবে সাত হাজার থেকে নয় হাজার নয়শো বিয়োগ করে দিলে ছয় হাজার একশো এ পাশে ছয় হাজার একশো যারা একটু সিনিয়র তাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি এভাবে প্রত্যেকটা আইটেম লিখবে এবং এক নজর দেখবে যে সম্পদ আর দায়ের এই ব্যালেন্সটা ঠিক আছে কিনা যোগ করে যদি না থাকে স্পটে কারেকশন করতে হবে প্রত্যেকটা একবারে যদি করে দিই সমস্যা হবে না যদি হাতের লেখা সোজা হয় ডাক টানার কথা বলিনি প্রত্যেকটা লেনদেন যোগ বিয়োগ করে আপনি ব্যালেন্সটা টেনে দিচ্ছেন ওইটার কথা বলছে হ্যাঁ এইভাবে ব্যালেন্স টেনে তো দেখাতে হবে 
তো একবার মাইনাস একবার প্লাস তুমি কি দিন শেষে একবারে করতে চাচ্ছো তাই কি কেউ করেছো দেখি তো হোমওয়ার্কটা আরেকবার সুলতানা ভালো প্রশ্ন করেছে আচ্ছা তো পরেরটা পরও আমি ততক্ষণে বাংলাদেশের বইগুলো আসলে কি পারমিট করে আমরা একটু দেখবো তিন তারিখের লেনদেন এই মাত্র যে প্রশ্ন করেছে সোমা একটা চাঁদ নেই তুমি বলো তো এটা এটার যাবেদা কি হবে তিন তারিখের সেভাবেই তোমাদেরকে করিয়েছে কিন্তু ওরা দেখলাম কেউ কেউ সব শেষে ব্যালেন্স টা লিখেছে অঙ্ক গুলো করা কোথাও কিন্তু শেষ মেষ একবার ব্যালেন্স লিখবে সে সুযোগ কিন্তু নাই আসলে হ্যাঁ তো তাহলে আমাদের যে ফাতেমা লিখা যে হোমওয়ার্কটা সাবমিট করেছে সেখানে আমরা একটু ত্রুটি অনুমান করতেছি বলবো আহ ও বলতে চাচ্ছে যে সব শেষে একবারে ব্যালেন্স মানে আমার মতো করে ব্যালেন্সটা লিখতে চাচ্ছে না আমি মনে হয় লিখে লিখে যাওয়াটাই ওয়াইজ হবে মাইনাস হলে মাইনাস করলাম প্লাস হলে প্লাস করে গেলাম হ্যাঁ যাই হোক তিন তারিখের লেনদেন আমি এখন কথা বলছি তিন তারিখে লেখার পরে এই যে লেখার পরে আমরা এখানে তিন তারিখ তিন তারিখ বসাচ্ছি দেখো ও বলছে সাপ্লাইজ ডেবিট তাহলে আমার সাপ্লাইজ নামে একটা কলাম আছে এখানে জাস্ট সাপ্লাইজ ডেবিট এই যে সাপ্লাইজ ডেবিট আছে ছয়শো টাকা অন অ্যাকাউন্ট মানে বাকিতে বাকিতে হলে কি হবে বলো সাপ্লাইজ ডেবিট আর তাহলে প্রত্যেকটা লেনদেনের দুইটা করে প্রভাব একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট তো এখন এটাতে ব্যালেন্স টানলে যে কষ্টটা হয় সেটি হলো প্রত্যেকটার ব্যালেন্স টেনে টেনে যেতে হয় এটা একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কথা সত্য আসলে এমনিতেই তো ইকুয়েশনে অনেক টাইম লাগে আর ব্যালেন্স টানতে গেলে আরো বেশি টাইম লাগে আচ্ছা তো তোমাদের কাছে এমন কি কোনো বই আছে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যেখানে ব্যালেন্স টানতে একবারে টানা হয়েছে দেখি নাই এখন পর্যন্ত ওইভাবে ইন্টার আমরা তো দিন শেষে আসলে প্রত্যেকটা লেনদেনে প্লাস মাইনাসটা ঠিকঠাক লিখছো কিনা এবং ব্যালেন্সটা ঠিক আছে কিনা এটাই কিন্তু ফাইনালি আমরা দেখি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে ছয়শো টাকা সাপ্লাইজ ডেবিট অ্যাকাউন্ট পেয়েবল ক্রেডিট এটা তো তাহলে আমার কষ্ট বাড়ছে কোথায় আমাকে এই যে আবার এই পুরা ব্যালেন্স এইভাবে নিতে হচ্ছে নিয়ে এখানে আবার ব্যালেন্সটা এখানে আগে লিখে নিতে হচ্ছে হ্যাঁ তো আমি না কম্পিউটার একটা ক্লিকে লিখে নিচ্ছি তোমাদেরকে হাতে হাতে সবগুলো ব্যালেন্স নামাতে হচ্ছে কাজে তোমাদের একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে কথা সত্য কিনা একটু তোমাদের একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাট আমার জন্য ওকে আচ্ছা এবার আর্জুনের তিন তারিখে আমরা পড়লাম পাঁচ তারিখটা দেখো পাঁচ তারিখে সঠিক জাবিদাটা বলবে নাজনিন নাহার পাঁচ তারিখ পরে জাবিদাটা বলো নাজনিন
इनमेंट जून मास लिखे खरज इब्राहिम रान टा कम मालिक कमे जाए नाम हेल्प कर मालिक मालिकारिपेबाजार मालिक कतिखा तुम मेने तो आज के षोलो जन उपस्थित तो 
মাঝে মাঝে তোমরা কিন্তু ইরেগুলার আছো অনেকেই বিশেষ করে বেশ কিছুদিন আমাদের শিবলি ছিল না আকাশ সর্দার এটা ইরেগুলার আর ইব্রাহিম হোসেন এই তো মোটামুটি আর বাকিরা মোটামুটি আসে কম বেশ আর ইলেকট্রিসিটি থাকছে না কার বাপি নাকি সাগরের আর মালিক কোন কিছু নিলেই তার জন্য উত্তোলন ডেবিট মালিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কোন কিছু দিলে যেমন ক্যাপিটাল ক্রেডিট হয় মালিক কোন কিছু নিলেই ডিআর ডাব্লিউন জি হ্যাঁ ড্রয়িং বা উত্তোলনটা ডেবিট হয় এক হাজার টাকা উত্তোলন ডেবিট আর প্রতিষ্ঠান থেকে ক্যাশ টাকা কমে গেল ক্রেডিট তাহলে বলো দেখি শেউলি এবং নাজরিন নাহার ক্যাশ টাকা ক্রেডিট মানে ক্যাশ টাকা কমে যাবে এক হাজার প্রতিষ্ঠান থেকে আর উত্তোলন করলে কোন টাকা কমবে মালিকানা সত্ত্ব কমবে তাহলে আমরা বলেছি আয় হলে মালিকানা সত্ত্ব বাড়ে ব্যয় হলে মালিকানা সত্ত্ব কমে আর উত্তোলন করলে মালিকানা সত্ত্ব কমে তাহলে এই লেনদেনের ফলে ক্যাশ টাকা মালিক যেহেতু প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে নিচ্ছে টাকা ক্যাশ টাকা কমে গেল এই যে এক হাজার এবং যেহেতু উত্তোলন করেছে মালিক নিয়েছে টাকাটা তাহলে প্রতিষ্ঠানের কাছে মালিকের দাবিও কমে যাচ্ছে এক হাজার অর্থাৎ মালিকের যে দাবি এতদিন নয় হাজার নয়শো পঁচাত্তর টাকা দাবি করেছিল এখন আর দাবি করতে পারবে না টাকাটা কমে যাচ্ছে আট হয় বিয়োগ করলে নাকি প্রান্ত বিশ্বাস কি জাবেদা বলতে পারবে আমাদেরকে পনেরো তারিখে জাবেদাটা কি হবে না পারলে আমাদের মেজবা সাদিক হেল্প করুক তোমাকে পনেরো তারিখ সঠিক বলেছে ভবিষ্যতে টাকা পাবো এটাকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বলে এই নামে একটা সম্পদ ক্রিয়েট হবে কিন্তু মিস্টেক হয়েছে তাহলে আমাদের তাই না অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট পাঁচ হাজার চারশো আর সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট এবার বলো আমাদের ইব্রাহিম এবং রাহান যারা এটা পারতে না সেবা দিলাম ভবিষ্যতে টাকা পাবো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দাম একটা সম্পদ বাড়লো আর আয় বাড়লে মালিকের টাকা বাড়বে সো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দাম একটা সম্পদ বাড়বে এবং মালিকের টাকা বাড়বে তো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল দাম একটা সম্পত্তির কলাম কিন্তু এখানে হবে সো আমি আসলে সমান সমানের কলামটা রাখতে পারলাম না আমি এখানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের একটা কলাম দেখিয়ে দিচ্ছি আমি মনে করি এই কলামটাকে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল করে নিচ্ছি তাহলে হাসিবের সলিউশন কি পরীক্ষার হলে তোমরা কি করবে খুব কেয়ারফুলি আগে সম্পত্তিগুলো দেখে নেবে হ্যাঁ এটা কত তারিখ জুন মাসের পনেরো তারিখ জুন মাসের পনেরো তারিখে যে ক্যাশ টাকা সরি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নামে একটা সম্পদ বাড়ছে আমার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এই কলাম এই বরাবর একটা সম্পদ বেড়েছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা এবং মালিকের টাকা সার্ভিস রেভিনিউ সেবা দিয়ে টাকাটা হয়েছে মালিকের টাকা বাড়লো পাঁচ হাজার চারশো টাকা তাহলে দেখো ডেবিট আর ক্রেডিট ব্যালেন্স কিন্তু সমান আছে এই তিনটে মিলে একটা কালার করে দিই ভিন্ন কালার তারপর সেই তিনটে রেট এটা সম্পদ আর এগুলো হলো দায় আচ্ছা তো ব্যালেন্স টানতে হবে বলো কত টাকা হয় এখানে
তাহলে পরীক্ষা মূলত ফর্মালিটিস মেইনটেইন করা আমি আশা করি এই অঙ্ক আগে শিখেছি ধরে ধরে তোমাদের পারার কথা জাবেদা পারলে অঙ্কগুলো সহজ হয় এই প্রতিষ্ঠান এই ফর্মালিটিস মেইনটেইন করে লেখাটা আর এক নম্বর দিয়ে অবশ্যই লিখবে এখানে কি লিখতে হবে রিকোয়ারমেন্ট এ তারপর অবশ্যই রিকোয়ারমেন্ট বি টা করতে হবে কারণ একটু সময় নিচ্ছে আমি বেশি সময় লাগবে না আর আর পাঁচটা লেনদেন আছে করে রিকোয়ারমেন্ট বি টা করে দিচ্ছে খুব দ্রুত করে দিই আমি নিজেই তাহলে দেখো সবাই সাগর ভাঙ্গি বলো माइनस करते पचिस खरच हो मालिक कमे जा पचिस Paid for the supplies purchased on account June pin. It actually cut in as a Rahan Bolo de Ki. Paid money for Shot Koraholo for the supplies purchased. Amother Monihari Kurai Korasilo, Bakite, June Mashatin Tarigi. She Taka Kon Porishot Koredit says the purchase supplies in Islam Sashotaka. We Taka Amrakon Porishot Koredit. It's a Halazabaki Hobe. পেইড মানে পরিশোধ করা হলো প্রত্যেকটা লেনদেনের কাছে প্রশ্ন করবে টাকা এলো নাকি চলে গেল টাকা চলে গেল ক্যাশ টাকা ক্রেডিট আর এই লেনদেনে ফলে একটা দায় পরিশোধ হয়েছে এই যে 600 টাকা দায় ছিলাম অ্যাকাউন্টস পেয়েবল 600 টাকা দায় অ্যাকাউন্টস পেয়েবল ডেবিট আর ক্যাশ টাকা ক্রেডিট 600 টাকা হ্যাঁ সো ক্যাশ টাকা ক্রেডিট আমরা এখানে অবশ্যই লিখতে হবে আমাদেরকে 17 এর পরে তারিখ ছিল আমার মেবি 20 তারিখ 20 তারিখ এখানে লিখতে হবে এই আমি এখানে 600 টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছি कैश टा कमे गल छो टा लेंदेन दूटी सम्पे दिखे घटे दायर पास घटे ना एम अनेक लेंदेन थे सम्पे दिखे बाढ़े सम्पे दिखे कमे कैश टा नाम सम्पद कमे गल क्या दायी छोड़ा कि दाय से सरि मिस्टेक अकाउंट पे बोलना दाय उभय पास दाय कमे जा माइनस सिक्स हंड्रेड छोटे परामर्श दी जीरो ना दिए नील शब्द अर्थ हलो चौबीस सेवा जो सेवा दिए तक लिखे रखी 
যখন সেবা দিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম আপনার কাছে টাকা পাই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট আর আয় হলো ক্রেডিট আর এই টাকা এখন সে আমাকে পরিশোধ করে দিচ্ছে তাহলে এখন আমি ক্যাশ বক্সে ক্যাশ টাকা পেলাম ডেবিট পাঁচ হাজার চারশো টাকা আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নামে যে সম্পদ ছিল এই সম্পদ কমে গেল তাহলে একটা সম্পদ বাড়লো আর একটা সম্পদ কমলো এই ক্ষেত্রে দাঁড়ি পাল্লার উভয় পাশে ব্যালেন্স লিখতে হবে না এক পাশেই এক পাশেই কমবে এবং এক পাশেই বাড়বে সম্পদের দিকে ক্যাশ টাকা নামে সম্পদ বাড়লো কিন্তু অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নামে সম্পদ কমে গেল পাঁচ হাজার চারশো টাকা দেখো যেমনটা আমি লিখে দেখাচ্ছি চব্বিশ তারিখ এই যে চব্বিশ তারিখ আমার ক্যাশ টাকা নামে সম্পদ বেড়েছে পাঁচ হাজার চারশো টাকা কিন্তু পাঁচ হাজার কত টাকা মানে সম্পূর্ণ টাকা দেয়নি তাই বলছো সম্পদ ছিল আমাদের সেই টাকা থেকে এখন কিন্তু চার হাজার পরিশোধ করে দিয়েছে চার হাজার টাকা কমে গেল অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নামে এখনো সম্পদ আমাদের প্রতিষ্ঠানে পড়ে থাকলো চোদ্দশো টাকা আর এখানে কত টাকা হয়েছে বলো নয় হাজার একটু বলো হাসিফ বলো দেখি সাতাশ তারিখ এবং সোমাক্তা সাদনি কে পারবে বলো এটা বড় টাকা কারণ ব্যাংকের আমরা একটা নোট পেয়ে বলে স্বাক্ষর করে দিয়েছি বলেছি টাকা দিয়ে দিব আপনার নাম লিখে রাখার কোন দরকার নেই নোট পেয়ে বলে স্বাক্ষর করেছি ক্যাশ টাকা ডেবিট নোট পেয়ে বললাম একটা দায় বেড়েছে ক্রেডিট পাঁচ হাজার টাকা সাতাশ তারিখের লেনদেন আমি এখানে লিখছি সাতাশ তারিখ ক্যাশ টাকা ডেবিট পাঁচ হাজার টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে আসছি আর নোট পেয়ে বললাম একটা দায় বাড়ছে যেটা আমি আগেই শুরুতেই এই অঙ্ক করার জন্য পুরো অঙ্কটা এক নজর পড়ে নিতে হয় নিয়ে কোন কোন নামে সম্পদ হবে এবং কোন কোন নামে দায় সৃষ্টি হবে সেটা অবশ্যই স্পষ্ট করে লিখে নিতে হবে এক্ষেত্রে ছাত্রদের যেটি ভুল হয় অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটা ভুল করে ফেলে আর অ্যাকাউন্ট পেয়েবলটা ভুল করে ফেলে এই দুটোর বিষয়ে কেয়ারফুল থাকবে অন্যান্য সম্পদ তারা বুঝতে পারে ইকুইপমেন্ট মেশিনারি সাপ্লাইস হ্যাঁ আর সার্ভিস রেভিনিউটা ভুল হতে পারে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলটা ভুল করে ফেলে অনেক সময় আচ্ছা তাহলে যোগ করলে পাঁচ হাজার বাড়লে নয় আট পাঁচ চোদ্দ হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা আর এখানে আসছে বাকিগুলো শুধু ব্যালেন্স দেখে নিলে হয়ে যাচ্ছে সম্পদ যদি কিনি ইকুইপমেন্ট নামে একটা সম্পদ বাড়লো বিয়াল্লিশ টাকা বাকিটা কিনেছে অ্যাকাউন্ট পেয়ে বলতে হবে আমার নতুন করে দায় বাড়লো বিয়াল্লিশশো টাকা তাহলে এই যে ইকুইপমেন্ট আমার সম্পদ এই সম্পদ বাড়বে ওই তারিখ বরাবর উনত্রিশ তারিখ আমি জাস্ট এখানে উনত্রিশ তারিখ লিখলাম লেখার পরে দেখো ইকুইপমেন্ট আমার একটা সম্পদ বেড়েছে যে নামে আমি একটা কলাম আগেই তৈরি করে রাখছিলাম হ্যাঁ বিয়াল্লিশশো টাকার একটা সম্পদ বাড়লো জুনের উনত্রিশ তারিখে আর আমাদের এই সম্পদ বাড়াতে যে একটা দায় বেড়েছে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল যে দায়টা একটু আগে নীল হয়ে গিয়েছিল সেই দায় আবার নতুন করে সৃষ্টি হলো চার হাজার দুইশো এবার বুঝতে পারছি ফাতেমা লিখা নীল লিখে দিলে কোনো সমস্যা নেই নীলটাই স্ট্যান্ডার্ড স্মার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ বিয়াল্লিশশো টাকা আবার নতুন করে অ্যাকাউন্ট পেয়েবল দায় সৃষ্টি হলো আর একবারে সহজ লাস্টে লেখা আছে দেখো শিউলির জন্য শিউলি বলো পেই টাকা দুশো পঁচাত্তর ফর ইউটিলিটিস এবং সাগর ভাঙ্গি কে পারবে বলো খরচ হয়ে গেল হ্যাঁ 
না একটু অপেক্ষা করো সবাই এই কারণে যে আমি এটা একদম ফর্মালিটিস মেইনটেইন করে পরীক্ষা যেভাবে প্রেজেন্ট করবে ভাষাটা লিখে দিচ্ছি 275 টাকা কমে গেল আবার ইউটিলিটিস এক্সপেন্স হেতে একটু খরচ খরচ হলে ইব্রাহিম হোসেন খরচ হলে মালিকের টাকা কমবে আয় হলে মালিকের টাকা বাড়বে অর্থাৎ ক্যাপিটাল সো এটা এখন বিয়োগ করে বলো কত টাকা হয়েছে 14875 থেকে কত 14600 আর এটা 11000 परीक्षार মানে সম্পদ আর দায়টা মিলে যাবে কিন্তু তোমরা তো ম্যানুয়ালি করবে তোমরা পারত পক্ষে এই যে মাসখান বরাবর যে দাগগুলো দিয়েছি এই দাগগুলো দিবে না তাহলে খুব স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাবে এই পাশে সম্পদ আর এই পাশে দায় আর ওনারশিপ এবার মনে করো কষ্ট করে অঙ্কটা করলে করার পরে এই যে তিনটে সম্পদ যে চারটা সেই চারটার যোগফল এর নিচে লিখতে হবে হ্যাঁ চারটার যোগফল এর নিচে আমরা লিখব বুঝছো কিভাবে লিখব দেখো আমরা এই মাঝের যে এগুলো আছে ঘর গুলো এগুলো আমি একটু ডিলিট করে দিচ্ছি ডিলিট সেল আচ্ছা হয়েছে আচ্ছা বলো তাহলে সম্পদ সবগুলো যোগ করে নিচে লিখতে হবে কি কত টাকা হয় সম্পদ গুলো যোগ করে তোমাদের বিশ হাজার আটশো এই যে চারটা সম্পদ দেখছো না এগুলো যোগ করে এখানে পরীক্ষার হলে স্পষ্ট করে লিখবে বিশ হাজার আটশো লিখে পরীক্ষার হলে লিখে এখানে ডাবল আন্ডারলাইন করবে একই ভাবে এই যে তিনটে দায় এই তিনটে দায়ের নিচে আন্ডারলাইন করে একসাথে লিখবে বিশ হাজার আটশো এখন মেজবাসাদিক যে টেকনিকটা শেখালাম বা হাসিফ যদি এমন কোন লেনদেন পরীক্ষার পরে যা বুঝতে পারছো না বা ইব্রাহিম হোসেন তখন কি করবে যদি মনে হয় আয় হয়েছে তাহলে মালিকের টাকার সাথে যোগ করবে সম্পদ যোগ করে দিবে অ্যাসেট বাড়ি ক্যাশ টাকা বাড়াবে যদি মনে হয় ব্যয় হয়েছে মালিকের টাকা কমাবে এটা কমাবে তাহলে যেহেতু এখানে যে পরিমাণ কমবে এখানেও সেই পরিমাণ কমবে এখানে যে পরিমাণ বাড়বে এদিকেও সেই পরিমাণ বাড়বে এই কারণে ব্যালেন্সটা দিন শেষে মিলে যাবে হয়তো বা ভিতরে ভুল থেকে গেল কিন্তু ব্যালেন্সটা মিলে যাবে এবং অঙ্ক তুমি নয় নাম্বার পেয়ে যাবে কারণ একটা আইটেম তোমার ভুল হয়েছে এটা তুমি লিখলে এটা তো রিকোয়ারমেন্ট এক হলো কিন্তু পরীক্ষায় বলেছে এবং আর একটা রিকোয়ারমেন্ট সেই রিকোয়ারমেন্ট এবার করে দিচ্ছি দেখো এটা মুছে ফেললাম আমি তাহলে এ পর্যন্ত একটা পূর্ণাঙ্গ রিকোয়ারমেন্ট এ এবং পরীক্ষার হলে খুব স্পষ্ট ভাষায় এটা লিখতে হবে এখানে রিকোয়ারমেন্ট এ লিখে তারপরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে এবার রিকোয়ারমেন্ট বি লিখে প্রুফ দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন এটা আমি হোয়াইট বোর্ডে লিখে করে দেখা দিচ্ছি এটা কিভাবে করতে হবে বলো সুমা আক্তার সায়না সুলতানা কারা পারো সিনিয়ররা বলো আকাশ সর্দার রিকোয়ারমেন্ট টু পরীক্ষার হলে আমাদেরকে লিখতে হবে হ্যাঁ परीक्षा लायबिलिटीटी लिखे दीते परीक्षा समय ना देखाल चलो हाँ बुजते 
So this is requirement B. Asset equal to liabilities plus ownership equity. Shakal liabilities plus a joke kore dekhi ase ho. So that you can write the items in the same way. Sir, I have to write the title and then I have to write the title. That's a good thing. Okay. When you write the asset, you can write the asset. You can write the asset and write the item. What do you say? What do you say? What do you say? You can write the title. Sir, I have to write the title. I have to write the title. I have to write the title. So, what do you say? What do you say? What do you say? What do you say? कैश टका सप्लाईज इक्विपमेंट अकाउंट रिसीवेबल बोल सात आइटम्स चलो कैश टका सप्लाईज आर की की बोले से बोलो इसे ऐसे टेप अच्छे लिखे सो ये पश्चे दायल इखने लिख बे भाभे पढ़ कर होले कैश टका प्लस सप्लाईज प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस आर एक टा आइटम्स चलो इक्विपमेंट इक्विपमेंट चलो खाता है तो तुम्हारे Liabilities are two as a defect. All accounts payable. The note payable. I actually plus note payable. On the contact words up to Zyga as a defect. And capital to shop so my fix. Now we tell it the following. If you want to chat item, the helicopter is okay. The other shop take a shoulder hobby. So those are so show plus so show. Be a little show on a boy of hash ID plus so do show. ए चाट्टे ये भावे लिखे लास्ट के बीस हजार आठ सौ टक एक ये भावे ये दुटो आइटम इखाने लिखते होंगे आगे लाइने वो तो कहते हैं एक टा हलो सारे हजार दूसरो एक टा हलो पास हजार ये दुटो मिले हुए से नौ हजार दूसरो आर ओनर्स कैपिटल ओपर शराशुरे लिखे दीवा एक हजार सौ सौ तो हले बीस हजार आठ सौ प्� कारण एमोनो होते पड़े कोनो टीसर होते बा कंसीडर कर लो वो ऑनकेट जोनो सात नंबर ऐटे जोनो तीन नंबर ऐसे नहीं ऐटे तुम्हें लीक लेना बा कोल लेना ताहले तुम तो नंबर पावे ना बोले इमोन की कोर्बे ये ऐटा कोरे ऐसे टक खाते धराते पार बने तुमने इमोन चार टाइटे में लाम लिखे जो कोरे देखते पार बने ये आगे वो अनेक बार कोरी है ऐसी तार पारो पार्ट सी प्रॉब्लम पोने रो अमरा सॉल्यूशन कोरी नहीं सॉरी आमी सॉल्यूशन कोरे दिए सी मोने हॉय शामा वो तो पोंटा कोरा लाम प्रॉब्लम उन्हीं शुक्ल लाम हमने एक तो बड़ो अंको सो ताहले आजकल क्लास से लैंडिंग होलो उनका जेब भावे क्वेश्चन पढ़ूँगा if you have this item, you can see it as an item. How do you have to write it? Do you have to write it? Yes, I have to write it. Okay, let's say it. Let's see it as a remark. Let's see it as a remark. Let's see it as a comment. 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 Owner's investment. Owner's investment. So, this is the first place. Owner's investment. 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 इखाने रेंट एक्सपेंस लिख बे रेंट एक्सपेंस माने जेब पार्ट पास जेब खर्च टा हुए से वो नाम टा शुद्ध छोटो करे लिखे दी बे 